কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি কারেন্ট আমরা ডিফাইন করি চার্জ পার টাইম রেট অফ ফ্লো অফ চার্জ পার ইউনিট টাইম কারেন্টকে আমরা আই দিয়ে ডিনোট করি চার্জকে কিউ দিয়ে ডিনোট করি টাইম টি দিয়ে ডিনোট করি চার্জ কিউ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি এন ইন্টু ই যেখানে এন নাম্বার অফ ইলেকট্রনস ই হলো ইলেকট্রনিক চার্জ একটা ইলেকট্রনের যতটা চার্জ থাকে সেটার ম্যাগনিচিউড হলো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম এসআই ইউনিট কী হবে কারেন্টের কুলম পার সেকেন্ড চার্জের এসআই ইউনিট কুলম টাইমের এসআই ইউনিট সেকেন্ড সেখান থেকে আমরা এসআই ইউনিট অফ কারেন্ট আমরা বলতে পারবো কুলম পার সেকেন্ড ওয়ান কুলম পার সেকেন্ড ইকুয়াল টু ওয়ান অ্যাম্পিয়ার এরপরে হলো ওহোম স্লো ওহোম স্লো কোনো কন্ডাক্টরের দুটো টার্মিনালে কোনো ভোল্টেজ ডিফারেন্স অ্যাপ্লাই করলে তা সেই কন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়ে একটা কারেন্ট ফ্লো করে তো কারেন্টের ম্যাগনিচিউড কত হবে সেটা জানার জন্য আমরা হোম স্লো ইউজ করি তো অ্যাকর্ডিং টু হোম স্লো ভি ডিরেক্টলি প্রপোশনাল টু আই ভি ডিরেক্টলি প্রপোশনাল টু আই মানে হলো যত আমরা কোনো কন্ডাক্টরের দুটো টার্মিনালে যত ভোল্টেজ ডিফারেন্স বাড়াবো তত বেশি কারেন্ট ফ্লো করব তাহলে ভ্যারি তুলে যখন ইকুয়াল আনবো তখন একটা কন কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি আনতে হবে যে কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটিটাকে আমরা বলছি রেজিস্ট্যান্স আর্ট তাহলে ইকুয়েশনটা কী দাঁড়ালো ভি ইকুয়াল টু আই আর ভি ভোল্টেজ ডিফারেন্স আই কারেন্ট আর রেজিস্ট্যান্স রেজিস্ট্যান্স ইজ আ কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি রেজিস্ট্যান্স কি রেজিস্ট্যান্স হলো যারা কারেন্টকে ফ্লো করতে অপোজ করে যারা কারেন্ট ফ্লোতে বাধা দেয় তাদের আমরা রেজিস্ট্যান্স বলি তো কোনো কন্ডাক্টরের ধরে নিচ্ছি লেন্থ এল ক্রস সেকশনাল এরিয়া এ আর রো হলো রেজিস্টিভিটি তাহলে কন্ডাক্টরের রেজিস্টেন্সটা ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু এল হবে লেন্থ অফ দ্য কন্ডাক্টর ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু এ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দ্য ক্রস সেকশনাল এরিয়া কম্বাইনিং দিস টু ইকুয়েশন উই গেট আর ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু এল বাই এ এবার ভ্যারি তুলে ইকুয়াল আনতে গেলে আবার আর একটা কনস্ট্যান্ট আনতে হবে যে কনস্ট্যান্টটাকে আমরা রো দিয়ে ডিনোট করছি রো রো ইজ দ্য কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি কলড রেজিস্টিভিটি অফ দ্য কন্ডাক্টর ইউনিট অফ রো রো ইকুয়াল টু কি হবে আমরা যদি এই ইকুয়েশন থেকে দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি রো ইকুয়াল টু হবে আর এ বাই এল আর এ বাই এল যদি হয় এসআই ইউনিট কি হবে আর মানে রেজিস্ট্যান্স এসআই ইউনিট ওহম এ এরিয়া মিটার স্কোয়ার লেন্থের জন্য মিটার তাহলে আমরা পেলাম ওহম মিটার সিজিএস ইউনিট কি হবে আর ওহম এ সেমি স্কোয়ার এল সেন্টিমিটার এ সেমি স্কোয়ার কেন এ মানে এরিয়া এরিয়া মানে লেন্থ ইন্টু ব্রেথ তাহলে সেন্টিমিটার ইন্টু সেন্টিমিটার সেমি স্কোয়ার তাহলে সিজিএস ইউনিট ওহম সেন্টিমিটার এবার আমরা পড়ব কম্বিনেশন অফ রেজিস্টেন্সেস রেজিস্টেন্সের দুটো কম্বিনেশন হয় একটা সিরিজ কম্বিনেশন একটা প্যারালাল কম্বিনেশন সিরিজ কম্বিনেশন মানে রেজিস্টেন্সগুলোকে যখন পরপর লাগানো হবে পরপর লাগানো হবে মিন্স একটা রেজিস্টেন্সের এন্ডিং পয়েন্টে আর একটা রেজিস্টেন্সের স্টার্টিং পয়েন্ট হবে আবার সিমিলারলি পরের রেজিস্টেন্সের এন্ডিং পয়েন্টে আর থ্রি এর স্টার্টিং পয়েন্টটা স্টার্ট হবে তাহলে এইভাবে যদি আমরা রেজিস্টেন্সগুলোকে পরপর কানেক্ট করি এটাকে আমরা বলবো সিরিজ কম্বিনেশন তিনটে রেজিস্টেন্সকে সিরিজে লাগিয়ে এদের সাথে আমরা ভি ভোল্টেজ লাগালাম মানে তিনটে রেজিস্টেন্সের অ্যাক্রসে আমরা ভি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলাম এবার ভোল্টেজ ড্রপ অ্যাক্রস আর ওয়ান ইজ ভি ওয়ান ভোল্টেজ ড্রপ অ্যাক্রস রেজিস্টেন্স আর টু ইজ ভি টু অ্যান্ড ভোল্টেজ ড্রপ অ্যাক্রস আর থ্রি ইজ ভি থ্রি এখন দেখতে পাচ্ছি রেজিস্টেন্স তিনটে যেহেতু সিরিজ কানেকশানে লাগানো আছে তাই প্রত্যেকটা রেজিস্টেন্সের মধ্যে দিয়ে সেম কারেন্ট ফ্লো করবে তাহলে আমরা বলতে পারবো ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা দেখে যে টোটাল ভোল্টেজ ড্রপ ভি ইকুয়াল টু ভি ওয়ান প্লাস ভি টু প্লাস ভি থ্রি তাহলে ভি ইকুয়াল টু সেই ইকুয়েশন থেকে আমরা লিখতে পারবো ভি ইকুয়াল টু ভি ওয়ান প্লাস ভি টু প্লাস ভি থ্রি এখন অ্যাকাউন্টিং টু ওহোম স্ল ভি ইকুয়াল টু আইআর আমরা জানি তাহলে ভি এর জায়গায় আমরা পুট করলাম আইআর ভি ওয়ান হলো আইআর ওয়ান ভি টু আইআর টু ভি থ্রি আইআর থ্রি আইটা বোথ সাইড থেকে আমরা কমন নিয়ে ক্যান্সেল করে দিলাম দে আর ফর ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স অফ দ্য সার্কিট ইজ আর আর ইকুয়াল টু আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি তাহলে সিরিজে যদি রেজিস্টেন্সগুলোকে কানেক্ট করা থাকে তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স অফ দ্য সার্কিট কি হয়ে যায় প্রত্যেকটা রেজিস্টেন্সের সাম এবার আমরা পড়ব প্যারাল কম্বিনেশন প্যারাল কম্বিনেশন কখন বলবো যখন প্রত্যেকটা রেজিস্টেন্সের স্টার্টিং পয়েন্ট একসাথে জুড়ে থাকবে আর এন্ডিং পয়েন্ট একই সাথে জুড়ে থাকবে তাহলে প্রত্যেকটা রেজিস্টেন্সের আমরা কি করলাম স্টার্টিং পয়েন্টকে একসাথে রাখবো এন্ডিং পয়েন্টগুলোকেও একসাথে রাখবো এরপরে আমরা তিনটে রেজিস্টেন্সের অ্যাক্রসে ভি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করেছি যেহেতু রেজিস্টেন্স তিনটে একসাথে প্যারালালি লাগানো রয়েছে তাই প্রত্যেকের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ডিফারেন্স হবে ভি 
আগের কেসে আমরা দেখেছিলাম তিনটে রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে তিনটে আলাদা আলাদা ভোল্টেজ ডিফারেন্স হয়েছিল ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি কিন্তু এখন এক্ষেত্রে কী হবে তিনটে রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসেই ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা সেম থাকবে ভি থাকবে কেননা এরা প্যারালালি কানেক্টেড আছে এরপরে দেখতে পাচ্ছি মেন ফ্লো অফ দ্য সার্কিট ইজ আই আই কারেন্টটা তিনটে ব্রাঞ্চিং হয়ে যাচ্ছে আই ওয়ান আই টু আই থ্রি তিনটে লাইনে তিনটে কারেন্ট যাচ্ছে আই ওয়ান আই টু আই থ্রি তাহলে আমরা এখন যদি প্যারালাল সার্কিটে দেখি ব্রাঞ্চিং হচ্ছে তাহলে আমরা এই সার্কিটটা থেকে বলতে পারবো আই ইকুয়াল টু আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি এখন অ্যাকর্ডিং টু হোমস লা ভি ইকুয়াল টু আই আর দেয়ার ফর আই ইকুয়াল টু ভি বাই আর তো আমরা আই ইকুয়াল টু ভি বাই আরটা বুট করলাম আই ইকুয়াল টু ভি বাই আর যেখানে আর হলো ইকুই ভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য সার্কিট আই ওয়ান ইকুয়াল টু লিখছি ভি বাই আর ওয়ান আই টু ইকুয়াল টু লিখছি ভি বাই আর টু আর আই থ্রি ইকুয়াল টু লিখছি ভি বাই আর থ্রি এখন ভিটা বোথ সাইড থেকে কমন নিয়ে ভিটা ক্যান্সেল করে দিচ্ছে তাহলে আমরা পেলাম ওয়ান বাই আর ইকুয়াল টু ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু প্লাস ওয়ান বাই আর থ্রি যেখানে আর হলো ইকুই ভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য সার্কিট এবার আমরা পড়বো কন্ডাক্টিভিটি যেটাকে সিগমা দিয়ে ডিনোট করা হয় স্মল সিগমা কন্ডাক্টিভিটি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই রেজিস্টিভিটি ওয়ান বাই রো কন্ডাক্টিভিটি মানে রেজিস্টিভিটি রেসিপ প্রকার রেজিস্টিভিটি দিয়ে আমরা মেজার করি কোনো কোনো কন্ডাক্টরের রেজিস্ট্যান্স কতটা আর সেটা রেজিস্ট রেজিস্টিভিটি সেটা ওয়ান বাই রেজিস্টিভিটি করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি কন্ডাক্টিভিটি কন্ডাক্টিভিটি কতটা এসআই ইউনিট অফ কন্ডাক্টিভিটি সেটা কি হবে রেজিস্টিভিটির ইনভার্স রেজিস্টিভিটির ইউনিট আমরা পেয়েছিলাম ওহোম ইন্টু মিটার তাহলে এসআই ইউনিট অফ কন্ডাক্টিভিটি কি হবে ওহোম মিটার ইনভার্স ওহোম ইনভার্স মিটার ইনভার্স সিজিএস ইউনিট কি হবে ওহোম সেন্টিমিটার ইনভার্স তাহলে ওহোম ইনভার্স সেন্টিমিটার ইনভার্স কন্ডাক্টিভিটি আর রেজিস্টিভিটির ফিজিক্যাল মিনিংটা কি হবে ফিজিক্যাল মিনিংটা হলো কোনো কন্ডাক্টরের রেজিস্ট্যান্স যত বেশি হয় তার রেজিস্টিভিটি তত বেশি হয় কেননা আমরা দেখেছি আর ডিরেক্টলি প্রপোশনাল টু রু তাহলে যার রেজিস্ট্যান্স যত বেশি হবে তার রেজিস্টিভিটি তত বেশি হবে তার মানে সে কারেন্ট ফ্লো করতে বাধা দেবে এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি কন্ডাক্টিভিটি হলো রেজিস্টিভিটির রেসিপ প্রকার মানে যে কন্ডাক্টরের রেজিস্টিভিটি যত কম হবে তার কন্ডাক্টিভিটি তত বেশি হবে সে তত গুড কন্ডাক্টর হতে পারবে